urbanismo del Ayuntamiento de la localidad de Motril va a percibir más de medio millón de euros ante la venta de una parcela, una cuantía que el Ayuntamiento dedicará a la realización de la obra de mejora de la localidad o bien de la compra de un nuevo suelo para la construcción de equipamiento, bien para parques o viviendas de protección oficial. El edil de urbanismo explicó a Telemotril que se trata de una finca ubicada en el sector denominado MOT 9, justo debajo de la fábrica del Pilar en la zona oeste de Motril junto a la Ronda de Poniente Se trata del único terreno desarrollado por el momento del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año 2003 El Edil contó que la parcela cuenta con casi 6.000 metros cuadrados en los que la empresa que la adquiera podrá edificar un máximo de 13 viviendas libres con una superficie total de unos 1.945 metros cuadrados repartidos en bajo y tres plantas. Tal y como ya se hiciera hace un par de años, se están podando los árboles centenarios que se ubican a ambos lados de la carretera que comunica Motril con el barrio del Varadero, por lo que en la zona de aproximadamente dos kilómetros y medio y muy transitada, tanto por peatones como por vehículos, hay que extremar las precauciones. Se trata de plátano de Canarias, de nombre científico Platanus hispánica, un árbol muy grande, de rápido desarrollo, pudiendo sobrepasar los 40 metros de altura, con tronco erecto y corteza que se desprende en placas cremoso-verdosas o amarillentas. Este tipo de árboles pueden vivir hasta 300 años. El corporativo encargado del área de tráfico del Ayuntamiento de Motril recomienda a todos los usuarios de bicicletas que hagan uso del casco, de las luces delantera y traseras y del chaleco reflectante desde el atardecer hasta el amanecer. El aumento del trayecto del carril bici en Motril hay que sumar el crecimiento del número de usuarios que se vienen desplazando a los que afectará la normativa que se aplica en carretera pero en zona urbana. Y es que tan importante es ver cómo ser visto. El titular de tráfico del Ayuntamiento Motileño ha recordado la importancia que tiene hacer uso de este vehículo que proporciona la práctica de un ejercicio sano, además de aliviar el el problema de tráfico y de no contaminar, pero con la máxima seguridad posible. La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes marroquíes de 28 y 27 años de edad como presuntos autores de un delito contra la salud de la pública al ser sorprendidos en un control de carretera en la 323 a la altura de la villa de Salobreña transportando en su coche un kilogramo de hachís en bellotas. Con el hachís decomisado en esta operación en la villa de Salobreña, la Guardia Civil lleva aprendidos 5.084 kilos de hachís a lo largo de todo el año. El grupo de camping de la Costa Tropical de Granada regalarán a todos sus huéspedes las entradas para el partido que enfrenta a las selecciones femeninas de España y Alemania. Así, estos eh, establecimientos reducirán de la factura de los clientes el precio de la entrada siempre que las presente tras el partido. De otro lado, por la mañana se jugará un encuentro entre alemanes y españoles, pero con una pelota gigante. Hoy comienza una nueva edición del certamen de guitarra clásica Andrés Segovia. 14 guitarristas se han inscrito en esta edición que se prolongará hasta el sábado cuando está prevista la gran final. Paralelamente tendrá lugar el vigésimo tercer concurso de composición al que se han presentado 40 obras de 14 países diferentes. Por otro lado, el Ayuntamiento de la localidad de Muñeca ha programado una serie de actividades para conmemorar el día en contra de la violencia de género que tendrá lugar este viernes. El Cineclub Mediterráneo exhibe mañana la película El Mundo según Barney, de dos horas y cuarto de duración. La reproducción tendrá lugar en el Centro Sociocultural de Caja Granada a partir de las 8 de la tarde. El área de acción social del Ayuntamiento de Motril recogerá trabajos al quinto concurso fotográfico denominado Mira mi Mundo, dirigido a personas con diversidad funcional de Motril. 
Para cualquier consulta y para entregar las inscripciones pueden dirigirse al área de acción social hasta mañana de 9 a 11 y media. Todo aquel interesado en participar podrá presentar hasta tres fotografías que deberán entregarse en formato papel y también en CD. El fallo del concurso y los premiados se conocerán en unas semanas. 